തിരുസഭ ഇന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്ന പ്രധാന വിശുദ്ധർ ഒന്നാമതായി ടാഞ്ചിയറിലെ വിശുദ്ധ മർസെല്ലൂസ് മരിച്ച വർഷം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് നിസ്സംശയമായ രേഖകളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു രക്തസാക്ഷിത്വ ചരിത്രമാണ് ഒരു സൈനികനായ മർസെല്ലൂസിൻ്റേത് അദ്ദേഹം സ്പെയിനിൽ ലയോനിൽ പാളയമടച്ചിരുന്ന ട്രാജൻ ലീജിയനിലെ ശതാധിപനായിരുന്നു അക്കാലത്ത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ബിഷപ്പ് വിശുദ്ധ ഡെസൻസിയൂസുമായി പരിചയപ്പെട്ടതും ക്രിസ്തു മതം ആശ്ലേഷിച്ചതും ചക്രവർത്തിയുടെ പിറന്നാൾ സൈന്യം പാളയം അടിച്ചിരിക്കുന്നിടങ്ങളിലെല്ലാം വിഗ്രഹങ്ങൾക്കുള്ള ബലിയോടും പ്രാർത്ഥനകളോടും കൂടെ കൊണ്ടാടുക പതിവുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയായ ശേഷം പിറന്നാൾ ദിവസം നടത്തിയിരുന്ന ദേവാർച്ചനകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മർസെല്ലൂസ് വൈമുഖ്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചു ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശതാധിപനായ മർസെല്ലൂസ് തന്റെ വാളും സ്ഥാനമുദ്രയും നിലത്തെറിഞ്ഞു ഉടനടി അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടാഞ്ചിയറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ശിരസ് ഛേദിച്ചു മർസെല്ലൂസിന്റെ വിചാരണ നടത്തിയ കോടതിയിലെ ഗുമസ്തനായിരുന്നു കാസിയൻ അദ്ദേഹം ഈ വിചാരണ റിപ്പോർട്ട് എഴുതാൻ വൈമുഖ്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചതിന് അദ്ദേഹത്തെയും വധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുനാൾ ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതി തിരുസഭ കൊണ്ടാടുന്നു വിചിന്തനം വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിന്റെ വാക്കുകൾ ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും ഈശോയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക എല്ലാവരും നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനിൽ ശരണം വയ്ക്കുക ഇന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിശുദ്ധൻ വിശുദ്ധ തെയോണെസ്തൂസ് മരിച്ച വർഷം നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രക്തസാക്ഷികളുടെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പരമാർത്ഥമുണ്ട് റോമൻ ചക്രവർത്തികൾ കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കത്തോലിക്ക സഭാംഗങ്ങളെ ആദ്യ ശതകങ്ങളിൽ വധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈശോ ദൈവമല്ലത് വാദിച്ചിരുന്ന ആര്യൻ പാഷണ്ടികളാണ് അവരുടെ ക്രോധത്തിനിരയായ ഒരു ബിഷപ്പാണ് തെയോണെസ്തൂസ് അദ്ദേഹം മാസഡോണിയയിലെ ഫിലിപ്പി രൂപതയുടെ മെത്രാനായിരുന്നു ആര്യൻ പാഷണ്ടികൾ അദ്ദേഹത്തെയും വിശുദ്ധ ആൽബൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസികളെയും നാടുകടത്തി മാർപ്പാപ്പ അവരെ ജർമ്മനിയിൽ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിനായി അയച്ചു അവർ മെയിൻസിൽ എത്തിയപ്പോൾ വാൻഡൽസിന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുകയും തെയോണെസ്തൂസ് പലായനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ വെനേറ്റോയിൽ ആൾട്ടീനോ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അദ്ദേഹം വധിക്കപ്പെട്ടു വിചിന്തനം വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലീഹ കൊറിന്തോസിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് കണ്ണു കണ്ടിട്ടില്ല ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല മനുഷ്യഹൃദയത്തിന് ഒരറിവുമില്ല